盼盼，有人抢你的生意，四哥陪你去讨个说法。我也去，我也去。不用不用，做生意可没有先来后到，他们愿意卖就让他们卖。棉衣嘛，谁都能卖，大家井水不犯河水就好了。卖棉衣了，好看的棉衣，只要十四文一件。盼盼，你这花棉衣真十四文啊！隔壁的卖灰棉衣都十四文了，真是十四文，不讲价啊！喜欢哪件挑哪件。众人看着一边灰扑扑，一边光鲜亮丽，买哪个简直不言而喻，疯了一般哄抢。五十件花棉一转眼就卖完了。隔壁的张家黑着脸，灰扑扑的棉袄，孤零零无人问津。张家人狠得牙痒痒的看着盼盼，盼盼慢条斯理，哗啦啦数着铜板，无所畏惧。张启雄忍了几次，终于忍不住冲了过来。光天化日之下，你想做什么？我想干什么？我想打你们！你过来呀、啊！你要干啥？你抢了人家生意，人家又抢回去。你还能说啥？卖不出去是咱没本事，可不能打人。这可是咱的全部家当了，卖不出去，今年过年就得喝西北风。那你卖啊？你打人家孩子干啥？抢了人家生意还要打人家孩子？我咋嫁了你这么个东西？你太坏了你！嗯、张启全原本想投机倒把赚的钱，现在倒好，连过年的钱都没有了。常燕不知何时走到张启全跟前，淡漠开口：“十一文一件，我们可以全部买走。”嗯、张启全猛地抬起头。我们明天会继续卖灰棉袄，十二文进，十二文卖。你想卖出去就只能十一文卖，那与其卖给别人，不如卖给我们。难得有人全要，还立马给钱那种。刘翠抓住张启全胳膊，让他不得不同意。就这样以十一文一件的价格全收了张家的棉袄。只是遗憾，有花棉袄十四文在前，这灰棉袄肯定是卖不上十四文的价格了。必须卖十四文，明天卖。为什么？什么常燕这个人挺聪明，头脑也够，就是话太少。肖武，你说清楚啊，为什么灰棉袄必须卖到十四文？我想是不好交代吧。昨天你卖十四文，今天张家可以卖十三文，但你不可以，你要对昨天的顾客有交代。至于如何把灰棉袄重新卖回十四文的价格，只能问小五了。许墨这话说完，所有人目光都落在了常燕脸上。赠品，好聪明的五个，可他不是失忆了吗？第二天，方恒带着盼盼去县里收购头花丝带，回村当做赠品一卖，没几天。灰棉袄和花棉袄都清空了。余下一件，盼盼在温之允上门换药的时候，送给了张姑姑。张姑姑特别高兴，捧着花棉袄要给钱。姑姑也没几个钱，留着花用吧。周伯伯的腿可花了不少钱呢。那怎么行？姑姑就只有十文钱，好孩子你拿着。盼盼没办法，只能揣怀里，寻死赶明找个理由还了。回到破庙，温之允正在给许墨的腿换药。大哥的腿什么时候能下地行走？小四说今天就能。那可真是太好了，可能会有一点点无力，是因为肌肉退化。但如果刺痛，就不要坚持。许墨点头，手刚搭在温之允身上，又想起什么。小四，你身子骨弱，我怕压到你身上。<笑>小四怎么来了？三哥我，我我想跟你学功夫，我想变强，我不想大家觉得我弱，因此迁就我。行啊，我教你，先扎马步，臀往下点，再往下点，胳膊伸直，对，标准点，坚持半个时辰。一刻钟后，温之允晕死过去。方恒傻眼了，反手扛起小四弟，冲回破庙里。三哥，四哥这是怎么了？你把四哥打晕了？我没有，是小四。他说跟我学功夫，扎个马步就就。此时醒来的温之允看见众人，羞得把头闷进被窝里。四哥哥，你怎么了？你是冷吗？冷也不是盖脑袋啊，你屁股还在外头。<笑>我想，小四是不喜欢自己弱不禁风吧。想学功夫，强身健体固然好，但是小四，每个人擅长的不一样，你不必强求功夫。医术练好了，一样可以顶天立地，护人护己。许墨话落，整个破庙都是一静。我没有哥哥弟弟们厉害，既不会读书，也不会功夫，更不会医术，但我会好好做生意的。人各有所长，我会功夫是因为从小就练，世家如此，除了这个我什么也不会，还怕你们嫌弃呢。我也只会读点圣贤书，毫无用处。有时候羡慕小四能够治病救人，能够以此谋生。我什么都没有，做生意还是二哥陪着。我也不会功夫，不会读书，不会医术。原来最没用的竟是我自己。他说着，还不忘看了常燕一眼。五哥至少长得好看，我连他都不如。盼盼，你别担心，我会一直陪着你的。我也会，我也是。当然还有我。我们会陪着妹妹的，一直一直，一直一直，这是约定，永不作废。第二天，盼盼被一阵推攘声吵醒。
，是你们卖的花棉袄吧？是不是？你们凭什么卖给他花棉袄？那是我们周家的血汗钱，拿出来！周伯伯，买卖交易讲究你情我愿，钱我们收了，衣服你们穿了，有什么问题吗？有问题，问题大了！家里本来就穷的叮当响，还要拿十几文钱买个花棉袄，这日子还过不过了？张姑姑被他鸡仔似的拎着，满脸羞悲，却又说不出话。我问你，到底退不退？这一晌，到底退不退？不退我就打死这个贱婆娘，偷家里钱买棉袄，打死她！盼盼心底一阵发冷，周家人这么不是东西，前脚刚病了拐杖，后脚就翻脸骂娘，不仅人坏，眼皮子还浅。给你，还给你，一件花棉袄十四文，你给我十文钱，什么意思你？盼盼就只收了我十文钱，十文钱是对的，是对的。娘们家家的瞎扯什么？人家都是十四文，就你是十文，骗鬼面你！今天要是见不到这十四文钱，我就不走了。方恒拎着棍子要冲上去，奈何还没靠近，周志强就大叫：“你今儿要是敢碰我，我就赖住你们了！以后供我吃，供我穿，除非你们打死我，否则别想散完。”吓得郑如谦赶紧死死抱住他的腰，生怕老三一棍子惹回来个祖宗。眼看盼盼想掏出四文钱，常燕之知道无赖若是奏效了。以后只会更无赖。